garage di piazza Libaniano a Roma pronto da tre anni e mai aperto, degrado sporcita il nostro piatto dopo la tragedia di Portonaccio. Tutti al mare a Ferragosto, molti turisti crescono le prenotazioni a Occhia, si concentrano la sera, festa per i piedi e bagno di mezzanotte. Storia di Teo che veglia la tomba dei suoi amici, due cagnolini uccisi da polpette avvelenate, indaga la polizia sul fenomeno in Fossarieschi in aumento. La Roma prepara la sfida di mercoledì con il Porto, poi 20 prima di campionato, ma rumore tra i studi per le nuove misure di sicurezza per l'abboramento in punto. Una buona serata dal telegiornale regionale del Lazio. Sembrerebbe quindi scongiurato il settembre nero per i trasporti a Roma, dalla giunta Raggi arriva uno stanziamento da 18 milioni di euro che serviranno per la manutenzione della metro A. Ma resta aperto l'altro fronte, quello dei rifiuti, il sindaco minimizza, è solo un periodo critico, dice, ma il ministro dell'ambiente Galletti incalza e sollecita il progetto da presentare entro la fine dell'anno per centrare l'obiettivo rifiuti in zero, il servizio di Francesco Rosicà. Nessuna emergenza rifiuti, ma un periodo un po' critico. Il sindaco Virginia Raggi, prima di una breve pausa estiva, pochi giorni dopo Ferragosto, torna sulla situazione della spazzatura a Roma, all'indomani dell'apertura di un tavolo istituzionale con la regione e dopo la richiesta del ministro dell'ambiente Galletti al sindaco di illustrare il piano per la soluzione di eventuali emergenze e per chiudere il ciclo dei rifiuti. Basta dare la colpa a chi c'era prima, dice Galletti. Quel che è certo è che il Campidoglio vuole potenziare ancora la raccolta differenziata e definire un progetto impiantistico da presentare entro la fine dell'anno per centrare l'obiettivo rifiuti zero, vale a dire un piano graduale che porti a non conferire più rifiuti negli inceneritori o nelle discariche. Le opposizioni a partire dal PD incalzano e chiedono di conoscere da subito il fabbisogno impiantistico per completare il ciclo dei rifiuti, ma anche le strategie per rispondere a possibili urgenze in vista dell'autunno. Quanto al conferimento della spazzatura, dopo il nome della regione Umbria e di alcuni sindaci del Lazio ad accogliere la spazzatura della capitale, arriva la disponibilità del sindaco di Arti, che si dice pronto a dare una mano. Intanto rientra l'SOS Trasporti. La giunta capitolina ha stanziato 18 milioni di euro per la manutenzione della metro A. I lavori partiranno subito, non comporteranno l'interruzione del servizio e dureranno 20 giorni. Serviranno a scongiurare un settembre nero sul fronte della mobilità. Soddisfatti l'assessore al bilancio Minenda che ha trovato le risorse e quello ai trasporti Linda Meleo che dice investiamo nel futuro di Abra che deve restare pubblica. C'è un'altra emergenza nella capitale, quella dei migranti. Via Cuba davanti al centro Baobab ha chiuso lo scorso dicembre. Nonostante i continui slip delle forze dell'ordine, l'ultimo proprio ieri continua a essere un dormitorio a cielo aperto con condizioni igieniche precarie e servizi di Natale Basile. La situazione è tranquilla nel limbo di Via Cuba. Dopo il blitz delle forze dell'ordine, si è realizzato l'identificazione degli immigrati che hanno trovato alloggio lungo la via decente all'ex centro di accoglienza Baobab si è tornati a quella che qui viene definita normalità. Circa 250 persone provenienti dai paesi del Corno d'Africa, Eritrea, Etiopia e Somalia, quasi tutti in transito in Italia, appoggiate in una decina di tende con servizi igienici mobili a due passi dalla stazione di Cortina della capitale. Un contesto che rende la vita difficile anche a chi abita a casa. Per noi residenti qui è una cosa schifosa, una cosa per vendegna perché come già vedete è tutto, è tutto malandato, i bagni che cavasano che arrivano fino a qui una puzza indestivibile. Ci sono anche i minori, alcuni molto piccoli, c'è chi gioca a calcio in strada, chi dorme su materassi buttati in terra, ma anche chi aiuta a preparare pasti per tutti. Sono una quarantina di volontari che su tre turni assicurano l'assistenza ogni giorno. Abbiamo servito circa 300 pasti. Ehm portati dai volontari, eh, abbiamo cucinato a casa e eh, la situazione è abbastanza tranquilla, mm, anzi rispetto agli altri giorni si è ancora più tranquilli. No? La solidarietà di tanti romani garantisce il sostentamento di questa gente. Abbiamo portato delle, dei beni di prima necessità non deteriorabili, quindi pasta, scatolame, tonno, pelati, olio. Ma l'emergenza continua. In questo momento abbiamo avuto già bisogno di lenzuola, di asciugamani e di cibo a lunga conservazione. Siamo convinti che come da più di un anno a questa parte la città di Roma saprà rispondere ai bisogni delle persone.
donne e degli uomini e dei bambini migranti in questo momento di passaggio a Roma. Intanto a Via Cupa il tempo scorre lento, magari in attesa di un nuovo attrezzato. Dopo il pranzo di ieri con i profughi siriani, oggi il Papa Francesco per il venerdì di misericordia di fine agosto si è recato in visita alla comunità di Don Bente a Pietralatra dove vivono una ventina di ragazze vittime della racket della prostituzione grande la sorpresa delle giovani con cui Bergoglio si è intrattenuto per circa un'ora ascoltando le loro storie. E dopo la morte di Tiziana Lodani, la donna caduta in un parcheggio abbandonato a Portonaccio, siamo andati in un'altra zona di Roma per raccontare la storia di un altro garage mai aperto, Virginia Politica. Questa è una delle entrate del parcheggio sottoreano in piazza Annibaliano, nel quartiere Trieste. I lavori sono finiti circa tre anni fa e da ora tutto è rimasto fermo. Col tempo, quella che doveva essere un'infrastruttura utile ai romani, si è trasformata in una ricettacolo di degrado, spazzatura di ogni genere, forma delle vere discariche, per non parlare della questione sicurezza. Stiamo aspettando la pestura, sperando che la facciano più presto possibile, perché poi alla fine ci vanno a dormire gente estranea sotto, ogni tanto vediamo qualche forza dell'ordine e li buttano fuori. I residenti insieme al municipio sono anni che si battono per l'apertura del parcheggio che dovrebbe ospitare 300 posti auto. Una struttura costruita insieme alla fermata della metropolitana B1 inaugurata 4 anni fa. I box sono pronti, a bloccare tutto è una firma del Campidoglio che deve dare il via libera alla gara per il completamento e la gestione del parking. L'ultimo sulle città di ieri. L'assessore competente del secondo municipio ha mandato un paio di lettere alle parti interessate. Considerando che non c'è solo la questione di sicurezza a pesare su questa opera incompiuta, c'è anche l'aspetto economico di un'infrastruttura che col tempo si sta degradando e avrà bisogno di ulteriori lavori. Senza contare poi l'utilità di un garage che gli automobilisti aspettano da anni. Continuiamo a prendere molte multe perché non troviamo posto in tutto il quartiere e continuare a girare per 20 minuti per cercare posto è uno scandalo. Il parcheggio non è solo il problema di Piazza Nipaliano, il parco, costruito da pochi anni, è già fortemente compromesso. Anche qua vede tutto, tutto secco, eccetera, e purtroppo hanno cambiato adesso la dirigenza del comune e speriamo che qualcosa cambi. C'è parecchia immondizia per terra, quindi questo non, non aiuta, anzi non è bello per le persone che abitano qui. Potrebbe essere un punto di ritrovo molto carino, invece viene trascurato, è un peccato. Scontra code sulla 1 a Ferentino in ciaceria per un'auto pronto mano e per un investimento su via del corso problemi anche nel centro di Roma. Sentiamo Marina Cortelletta del Cinema. La situazione del momento vede disagi legati ad un incidente sulla statale 148 Contina, dove infatti si sono formati eh, due chilometri di coda tra lo svincolo di Aprilia, siamo all'altezza dell'innesto con la statale Nettunense, Campo Verde in direzione sud verso Terracina. Un altro incidente crea disagi in via del corso, siamo dunque al centro della capitale, difficoltà di circolazione in via del corso, dicevamo, in direzione di Piazza Venezia si è trattato dell'investimento di un pedone. Ma c'è anche il traffico intenso che sta determinando code sulla diramazione Roma Sud, 5 km per il traffico congestionato tra San Cesario e l'allacciamento con la 1 in direzione proprio della Milano-Napoli e sulla stessa 1 ci sono 6 km di coda, sempre per il traffico intenso tra la 24 Roma Terra e dal bottone in direzione sud dunque verso Napoli. Queste notizie al momento è tutto, ti restituisco la linea. Nove giorni da record a partire da domani nell'alta impennata di prenotazione per trascorrere il ferragosto al marco. Ancora da metà. Impennata di prenotazioni online, soprattutto dall'estero, tre passare il ferragosto al mare. Tre turisti stranieri su quattro hanno scelto la rete per bloccare la sistemazione prescelta nella nostra regione. Saranno nove i giorni da record, dal 13 al 21 secondo la CNA, che parla di ferragosto d'oro, migliore del 2015. Un anno dunque che segna il ritorno dei turisti sotto l'ombrellone. 423 gli stabilimenti presi a campione, aderenti a CNA balneari in una cinquantina di località per verificare lo stato di salute del turismo costiero nel bel paese. Ma quanto stenderà mediamente una famiglia per servizi, cibi e bevande? Un nucleo composto da 
quattro persone, genitori e due bambini, sborserà mediamente 444 euro nel periodo che ha fatto registrare il picco di richieste, la spesa quotidiana nel Lazio di 50 euro, gli stabilimenti sono affollati all'80% e già in molte strutture fioccano le prenotazioni per il 15, in media 30-35 euro a persona per un menù a base di pesce. A Ostia per esempio, spiega anche del balneari, in calo le richieste per il pranzo mentre crescono nettamente quelle per la sera, non solo cene al chiaro di luna, sempre di più si punta su feste e aperitivi sulla spiaggia, accompagnati da pochi d'artificio e faccia di mezzanotte. Altra novità di quest'estate 2016, il ritorno della vacanza dei Romani ad Ostia con richieste di pacchetti personalizzati di 3-4 giorni che comprendono tutti i servizi con tanto di cena di Ferragosto. Numeri positivi da ritrovare nord del Lazio nei 110 km di costa tra Civitavecchia e Montalto di Castro, le prenotazioni negli alberghi, stabilimenti e campeggi hanno fatto registrare un aumento dell'8% rispetto allo scorso anno. E sulla spiaggia proseguono i controlli anche in vista di Ferragosto, a Marina di Montalto, nella Tuscia, Polizia Locale e Guardia Costiera, hanno sequestrato oltre 300 capi di abbigliamento contrastanti pronti a essere venduti. Il blitz rientra nel piano di controllo deciso nel tavolo tecnico coordinato dalla Prefettura. Nel mirino della Guardia Costiera anche l'occupazione abusiva del suolo pubblico in piaggia. Controlli anche sul litorale Pontino, affollato da tanti bagnanti a Gaeta, una delle località più amate dai romani carabinieri, hanno denunciato in un stato di libertà per tentato furto e sottoposto al foglio di via obbligatorio un napoletano di 42 anni che si aggirava tra gli ombrelloni in cerca di portafogli e borselli ai sospettire militari e il suo comportamento. Sono stati 125 gli interventi effettuati finora dai vigili del fuoco per incendi di serpaglie nella regione dalla zona di Castello Romano a Monlucco, ma anche vicino a Ardea con difficoltà per il traffico sulla Laurentina dove sono state evacuate alcune abitazioni. Sono intervenuti due Canadair e da oggi fino a metà settembre un nuovo elicottero bimotore che si unisce alla flotta aerea regionale gestita dalla protezione civile che vanta 10 elicotteri. In Ciociaria per domani le fiamme ci sono anche due caratteri dei video di Dottor. L'emergenza sangue lancia un appello per la donazione del presidente dell'Avis di Ligeti, Aldo La Fiandra, che si è rivolto anche a chi non ha mai donato. Tutti ha detto potremmo avere bisogno un giorno, spero che il mio appello non cade inascoltato a creare ulteriori problemi, la carenza del personale nel centro trasfusionale che allunga l'attesa per i donatori. La richiesta dell'Avis e di altre associazioni è quella di un nuovo software che permetta un collegamento diretto fra le strutture ospedaliere per avere i dati in tempo reale. E ora ci spostiamo a Castino, in Ciociaria, per una storia che sta di amore e amicizia tra cani, ce la racconta Maria Luigia Fuzzuro. La storia di Teo è quella di un'amicizia vera, profonda, che non si rassegna neanche di fronte alla morte. Questo cagnolino da giorni veglia la tomba dei suoi due amici a quattro zampe, Laila e Leo, sepolti in giardino. Lo stesso giardino di una villa privata a Sant'Andrea sul Garigliano in cui sono stati uccisi, morti dopo aver mangiato dei bocconi avvelenati lanciati al di là del cancello dai ignoti a quella polizia ora dalla caccia. Un fenomeno, quello del cibo avvelenato dato agli animali domestici, oltre che randaggi, che in provincia di Frosinone non ne sta contando una crescita preoccupante. Si tratta di bocconcini di pasta ripieni di carne e veleno per lumache, o spugne fritte come una pastella dolce che una volta ingerite causano soffocamento. In entrambi i casi una morte lenta e dolorosa e i proprietari degli animali sono disperati. Teo si è salvato dalla stessa fine dei suoi amici perché quella notte era rimasto in casa. Da allora ogni giorno raggiunge la piccola tomba e scava, come se volesse chiamarli, dire loro di raggiungerlo e di uscire a giocare con lui. Gesti che raccontano di una sensibilità, un sentimento di cui a volte neppure gli uomini sono capaci. Una testimonianza d'amore dinanzi alla crudeltà degli autori di questo gesto senza scrupoli. Siamo al calcio, mercoledì la Roma sfiderà il porto per i preliminari di Champions in Portogallo. Il Betti, il debutto in campionato. La Lazio è ancora in ritiro in Germania. Intanto nella capitale cresce il dissenso dei tifosi per le nuove istituzioni di sicurezza all'Olimpico. Ha raccolto la loro protesta Massimo Tinani. Dopo i biglietti nominativi, le basi di un'unica e in ultimo il di 
impiati biometrici nel fronte ai tornelli d'ingresso, annunciato qualche giorno fa in prefettura, continuano ad alimentarsi le polemiche delle tifoserie capitoline, misure di sicurezza che partiranno con il debutto in campionato che aprirà la stagione 2016-2017 proprio allo stadio olimpico con l'anticipo di sabato 20 agosto tra Roma e Udinese, ma il discorso ovviamente riguarda anche le partite casalinghe della Lazio. Quasi tutti i concorsi su maggiori controlli dentro e fuori lo stadio, anche sulla scia dei recenti attacchi terroristici internazionali, ma c'è chi ritiene che tali norme sulla sicurezza, così come sono state concepite, siano esagerate e che porteranno ad un costante allontanamento dei tifosi dalle curve. Queste ristrettezze che stanno allo stadio olimpico eh, le vedo solo allo stadio olimpico, sponda Roma e sponda Lazio, eh, costringono la gente a non andare più allo stadio. Visco pure la posizione del tifoso che magari va lì per, per la Forza Roma o Forza Lazio e eh, quindi si sente un po' preso di mira insomma. Ci metti prima ad andare a, in fila in banca a 200 persone che andare allo stadio e adesso entrare dentro lo stadio. Insomma, ricordo di uno stadio olimpico gremito di gente ancora lontano e non solo per la protesta dei tifosi in questi giorni. Per la prima di campionato la Roma infatti ha scelto di non mettere in vendita i biglietti disponibili di Curva Sud. Dal comunicato ufficiale pubblicato ieri dalla società giallorossa si legge infatti che per la gara con Udinese il settore è acquistabile esclusivamente in abbonamento, poco meno di 3.000 posti rispetto ai 7.500 che se non saranno venduti rimarranno buoni. Siamo in appuntamento con notti d'estate, cosa scusate qua. Musica, tecnologie e diritti umani nella decima edizione delle Tour Eco Festival al Fatto della Legnano. Stasera l'insegna del reggae con Papa Mello, uno dei principali artisti della scena e sinonimo di divertimento e passione. Vibrazioni positive, l'ultimo disco che segna il suo ritorno sulla scena tra classici suoni giamaicani divisti alla luce di sonorità contemporanee da non perdere alle 21. Non dirvi mai a un Sarracino al Fregene Summer Festival, questa sera Gigi D'Alessio e Annalda D'Angelo per il Malaterra World Tour. L'artista napoletano proporrà vecchi successi fino alle ultime canzoni, oltre 20 anni di carriera, 18 album di Lady, di quasi 20 milioni di copie vendute a Fregene alle 21 e 15. Artisti emergenti e nuovi linguaggi per il Sabina Music Summer, nello spettacolare scrigno della pazzia di Parma. Il secondo appuntamento è con un altro trio tra jazz e rock, suoneranno per voi Fabrizio Poppi al pianoforte, Francesco De Palma al contrapasso ed Emanuele Tomazzi alla batteria alle 21.45. Creatività, arte e divertimento per i bambini, musica e spettacolo, il tutto è rossato, rigorosamente qualcosa di rosa. L'edizione di quest'anno è dedicata al mare, negozi, locali e bar, si anima di vita per l'estate, appuntamento alle 21 ad Anzi. E un altro appuntamento con la grande musica nell'ambito del Festival delle Nazioni in scena la pianista Margot Miani che suonerà a Brahms al Teatro Marcello alle 20 e 30 a Roma. Il mondo della musica pop e rock per Etro Monte Festival nel centro storico di Monte San Giovanni Campano sarà dei perdibili con artisti di fama internazionale questa sera la volta dei 99 Bossa alle 21 e 30. Il riepilogo delle principali notizie del nostro giornale a partire dalla questione dei trasporti a Roma, via libera dalla giunta capitolina, lo stanziamento di 18 milioni di euro per ATAC serviranno per la manutenzione del metro, quanto i rifiuti il sindaco minimizza, Roma non c'è un'emergenza di rifiuti, è solo un periodo un po' critico. E abbiamo affrontato la questione dei migranti a Roma, siamo tornati in via Cuba dove sono ancora accampati centinaia di profughi. Ieri il brief della polizia, 20 le persone espulse, oltre 40 quelle sistemate in centri di accoglienza, ma sulla strada ne rimangono altri 250. E poi vi abbiamo raccontato la storia dell'amicizia tra tre cagnolini di una famiglia di Castino, tanto che quando due sono morte a causa di colpette avvelenate lasciate nel giardino di casa, il terzo veglia da allora sulla loro tomba. Abbiamo fatto un giro tra i tifosi di Roma e Lazio, molte le critiche dopo l'ultimo provvedimento per la sicurezza annunciato dalla prefettura e dal rilevamento all'ingresso dell'Olimpico dei dati biometrici del posto, tanti quelli che minacciano di divertare le partite. Questa edizione termina qui, il nostro telegiornale torna poco dopo le 23. Grazie per averci seguito, buona serata.